aquí estoy preguntando a un servidor de resolución que, que valida y en este caso es el servidor público de DNS de, 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 de Google. Online, we didn't get an answer, instead we get a error, error code self-fail. Acá eh, no tenemos una respuesta, sino un código de error que dice self-fail. Which means self-failure. Significa eh, eh, error en la falla en el servidor. Typically, it's in a set problem. Y típicamente un problema de DNS. So, uh, so, which in this case it's normal because the domain is delivery of this one. En este caso es normal, es porque el dominio a propósito lo han hecho fallar. So Google Public DNS protected us. Así que el servidor público de Google nos ha protegido. So, remember two things. For declaring DNS, sign in the zones, which is the uh, work of the zone manager. Así que, acuérdense, para desplegar DNS, una cosa es firmar la zona para protegerla. And enabling validation on the resources. Y lo otro, habilita la validación en el servidor de resolución. It's a good thing if the domain fails with Google Public DNS. Es una muy buena cosa que el dominio esté fallando con el uh, servidor de Google. Because the domain is deliberately broken. Porque el dominio a propósito está roto. So if you get an answer for this domain, así que si tienen una respuesta para ese dominio, this is a problem. Eso sí es un problema. Because it means that your resolver is not validating. Que significa que su servidor de resolución no está validando. That's something important in security. Es algo importante en la seguridad. Because very often when the software reports a problem, porque muy a menudo cuando un software reporta un problema, the user blames the software. El usuario eh, culpa al software. And is tempted to disable validation, checking, etc. Tiene la tentación de deshabilitar la validación y todo. But don't do it. DNS is here to protect you. Pero no lo hagan. Aquí DNS está para protegerles. Here is a test with another. Here is a test with another domain. Acá es una prueba con otro dominio. It was tested three months ago. Ha sido probado hace tres meses. Then you see the root. Aquí ves la raíz. The pointer of the DS to the key of dot net. Aquí el puntero hacia la clave de punto net. Anzen.net has two DS. Y aquí el punto net tiene dos DS. Which one are going to the two DNS key of webnegra.net. Que apunta a las dos claves de webnegra.net. So the second DS is a bit underscored. El segundo DS es un poco largo. But not a problem in itself. Pero no es un problema en sí. This was three months ago, so we are going to test what is the current situation. Oh, by the way, that's one more reason to be careful before deploying the NSF. Ah, por si acaso, eso es otra razón por la cual tener cuidado cuando despliega el NSF. It's because this. Es porque cuando haces un error, todo el mundo la ve. And not only see it, but also it's recorded by DNSV. No solo que la gente lo ve, pero también está guardado por DNSV. Okay, so here I started a new measurement. DNSV does a lot of tests. A través estoy realizando una prueba. DNSV hace un montón de pruebas. Which takes time. Okay, toma un tiempo. Okay, it's done. It's been shown. Now it's just a matter of drawing the nice pictures. Ahora es tiempo para calcular la imagen de la tarjeta. Ah, this time we have a problem. Ah, 
I mean, I'll ask you a problem. Uh, first, something which is not a problem, but we've maybe noticed. You probably cannot read the small digits inside the boxes. But the key of the root changed. Around two weeks ago, the main key was changed by another one. After eight years of signing, the old key was retired. Ocho años antes, eh, ocho años después de haber firmado la clave anterior que ha sido retirada. Remember that the written policy of the rule said five years maximum. Acuérdense que la política escrita de la raíz era solamente hasta cinco años. But things don't always go as planned. Pero no siempre las cosas van como planificadas. But now it's done and the replacement of the rule was without any drama or problems. Y ya es hecho y al final no ha habido ningún drama porque la cambio. Because of, of course it's not a pure look, it's because it was well studied and designed in advance. Y ojo no es porque han tenido suerte, es porque lo han preparado con mucho tiempo la situación. Now let's go back to the errors and see where do they come. Ahora eh, veamos los errores y dónde vienen. So DS to the net, then to DS, up, up. C'est le DSC à Sial Internet et ahora le DSC. So, one of the DS points to a key which is not doing anything. Uno de los DSC apunta a un D en es un ah no, una clave que so a mistake. It's it's signing, but the signature expired thirty three days ago. Eh, está apuntando bien, pero la firma es, ha expirado hace 33 días en el pasado. One good reason to have an automatic monitoring. Una buena razón para tener una supervisión automática. So, if the automatic signature system fails, si la, la, supervisión, eh, no, la firma automática del dominio falla, at least you will be warned by your nagios or the big servicing. Por lo menos van a tener una un aviso de la parte de parte de servicios singa o nagios. And then you react to it. Y después van a tener que actuar. This ID is something quite new for the DNS. Esta idea es algo nuevo para el DNS. Because before DNS set, once the DNS zone was configured, you had nothing more to do. Porque antes de DNS set, una vez que tenías tu zona DNS configurada, ya no tenías nada que hacer. With DNS set, you have to keep an eye on the monitoring system. Con DNS set, tienes que guardar un ojo sobre DNS set. And to act if something goes wrong. Y actuar si algo falla. So, we were talking about performance before. Estábamos hablando de rendimiento antes. But it's not just a matter of performance, it's also a matter of human resources. No es solo un tema de rendimiento de la máquina, sino también de los recursos humanos disponibles. So carrying a DNS sex site zone requires a bit more human resources. Así que administrar bien un DNS sex implica tener un poco más de recursos humanos disponibles. On the other key. For the other key, the signature expired 20 hours ago. Y para la otra clave, la la firma expiró hace 20 horas. So something has to be done. Así que hay algo que hacer. Things can go wrong. Así que es un buen ejemplo de que algo sí puede ocurrir. And problems already occurred even with the TLT stuff that was done. Y los problemas también ocurren con los niveles de primer nivel. So better to take time to plan to study before. Así que es mejor tomar el tiempo de planificar, aprender antes. One of the problems I often see in network sites. Pero el problema que veo en los sitios web. When you tell to people that something is not urgent, pero cuando dicen a alguien que este problema no es urgente, on should be done carefully. Tiene que ser hecho con cuidado. Más o menos, ¿qué te dura hacer? La mayor parte del tiempo no es nada. So no, when I say that the NSA is out, I don't mean that you should do nothing. Pero no, si digo que el NSA es 
sí, no significa que no tienes que hacer nada. I feel that you should start. Digo, que deberían empezar in the lab, in unimportant zones, en un laboratorio, una zona no importante, activating a, a genetic validation on small reservoirs, activar la validación de genes en servidores de resolución pequeños, and then moving to state more and more critical, y después subir y subir a cosas más críticas. The biggest mistake would be to do nothing, then one day to sign the bio without any preparation. Mucho peor sería no hacer nada durante el tiempo y después de golpe el día siguiente habilitar el DSC que le punto uno. Y aclarar que eso es tu dominio, que es mucha la prensa. Yo tengo una pregunta sobre el uso de eh, HCM para la zona de todo. ¿Sería necesario tener uno para firmar la zona? Bueno, HSM, hardware security modules. Los HSM, los eh, módulos de seguridad hardware, are a way to secure the private part of the key. Son una forma de eh, asegurar la parte privada de la clave. Instead of being a ordinary file on the server, en vez de ser un simple archivo en el servidor, it's embedded into a specific hardware. Está embedido en un uh, hardware específico, which can be temper resistant, que puede resistir, puede ser temper resistant, which means that if uh, they are hard to open, lo que significa que son difíciles de abrir, and sometimes temper zero eyes, y también como se llama temper zero eyes. Which means that even if you open it, the key will be destroyed immediately. Significa que aunque logres abrirlo, la clave está borrada inmediatamente. A bit like in the movies when you have a special safe that explodes if you try to, to open it. Un poco como en las películas donde si lo logras abrir la caja va a explotar. So HSM are los HSM son útiles. They probably increase security. Sin duda aumentan la seguridad. But there are one more thing to master, so it's more complicated. Pero son una cosa más de la cual preocuparse, entonces es más complicado. And they can be expensive. Y pueden ser caros. So I tend to say that they are not necessary at the beginning. Así que tendría tendencia a decir que no son necesarios al inicio. Remember that the NSEC is complicated enough. Acuérdense que el NSEC es suficientemente complicado. So you may wait to have some experience before you move to something even more complicated. Así que podrían primero tener un poco de experiencia antes de pasar a algo un poco más complicado. Also, most, no, all HSM today cannot be used with free software. Y no todos los HSM pueden estar utilizados según el software. You need to load the proprietary software on your machine. También necesitan cargar el software creativo en su software, en su máquina. Por si es HSM. Para hablar con el HSM. So at this time I would say not necessary. Así que para iniciar diría que no es necesario. Para implementar un DNS se necesita una cadena de confianza, ¿no? Pues a nivel raíz, nivel diverso, nivel y los centros de abajo, ¿no? Ahora, para implementar en Bolivia, ¿es el que ni junto con el implemente? It's not necessary that to sign if you just want to start to experiment signing your zone. But if, uh, see, let's see another domain with DNSBs, we will split the point. Es necesario que el punto hoy esté firmado para iniciar las pruebas, ver, iniciar su experimento, y vamos a hacer la prueba con el dominio. I think this one is signed, it's a domain in Brazil. Creo que este está firmado, es un dominio en Brasil. Never been analyzed before, so we will spend Sometimes analyzing it. Más igual es antes, así que lo vamos a mostrar como un tipito. So I can show my point. Así que les puedo mostrar lo que les quiero explicar. 
RSA SDSA sin tiempo. Pero eso significaba que cambia todos los archivos. Porque las versiones viejas no soportaban ese diseño. Es el primer punto, la disponibilidad de software. Segundo problema, pero segundo way to decide, you may have national requirements. Según lo punto a tomar en cuenta es que puede haber requisitos a nivel nacional. For instance, at the time, a dot RU Russia, por ejemplo, hace tiempo el punto RU de Rusia was mandated by law to use only Russian algorithms. Tenía la obligación por ley de usar solamente un algoritmo ruso. We the family called the Ghost. La familia llamada Ghost. Now they change. They use Arsena. Ahora han cambiado un sonerecia como mucha gente. So in the case of Tony Fall, what we did to choose? En el caso de Tito y Fede, lo que hemos hecho para elegir, we don't have cryptographers in house. No tenemos criptógrafos en nuestra entidad. But there are cryptographers at ANSI, which is a national cyber security agency. Pero tenemos cryptographers en la ANSI, que es la agencia nacional de seguridad. And they publish a document called General Rules about Security. Y publicaron un documento que se llama Reglas Generales de Seguridad. With recommendations about algorithms, about key lines, etc. Con recomendaciones sobre los algoritmos y también de las claves. This ANSI document is mandatory only for este documento es obligatorio solamente para las entidades. So we were not forced to use it. Nosotros no estábamos obligados a usarlo. But it was simple for us to abide by this document. Pero para nosotros era más simple seguir lo que dice este documento. Because it was done by people who know cryptography in depth. Porque estaba hecho por gente que conoce la criptografía en detalle. Which is not our case. Lo que no era nuestro caso. We are DNS experts, but not cryptography experts. Somos expertos de DNS, pero no de criptografía. Another way to do the choice is to look at similar domains and to see what they do. Y otra forma de elegir es mirar otros dominios parecidos y ver qué están usando. At the time, all the TLD were using RSA. Hace tiempo, todos los TLD estaban usando RSA. Now more and more are moving. Ahora más y más están pasando a este DSA. Pero el DSA sigue siendo la mayoría. Pero I repeat, in the general problem, the general DSA plan, it's only a small detail. Pero otra vez lo digo, en un plan general de DSA, eso es solamente un punto de detalle. It may be also an opportunity to go visiting your colleagues here. Managing similar domains as them. También puede ser la oportunidad para ir a visitar otros dominios, otros registros que hacen de ese y ver cómo está haciendo. Sí, hay más preguntas. Sería bueno aprovechar la presencia de Esteban acá. No tenemos la oportunidad de interactuar con personas con tanto conocimiento normalmente. Así que por favor, porque creo que a partir de ahora tenemos un trabajo conjunto que tendríamos que encarar las diferentes entidades que también tal vez incluso la que ti empiece a sacar algunas algunos lineamientos para que hagamos ese trabajo de de despliegue de DNSC y entonces les dejo la palabra So if you want, if you are a DNS hoster or a registrar or something like that, si eres un alojador en ese o un registrador, you need to be. If you are a DNS hoster, okay, you sign yourself. Si eres un alojador en ese, tú estás firmando las. So you need to fast track to generate the key to sign the zone of your clients. 
Entonces necesitas eh, la infraestructura para firmar la zona para firmar para tu cliente. So for instance, the biggest DNS hoster in France. Por ejemplo, en Francia los alojadores de DNS más grandes, which is uh, OVH, eh, más grandes OVH, uh, already assigns the new zone by default. Firma las nuevas zonas por defecto. So when you uh, host the domain at OVH, it is signed unless you uncheck the box. Entonces si alojas tu dominio en OVH, por defecto está firmado y si no quieres, tienes que desactivar una opción. Um, if you are just a, if you are a registrar, si eres un registrador, you need to be able to handle the DS and to send them to the parent. Tienes que ser capaz de manejar este uh, registro DS y mandarlo al padre. So right. typically, no, typically in the web form that you provide to your clients, típicamente en una, un formulario que vas a proveer al cliente, it means to add one more field, significa añadir uno o varios campos, for the DS or for the key, para el DS o para la clave, because the DS can be computed automatically from the key. Porque el DS puede ser calculado automáticamente a partir de la clave. So, for a registrar, it's quite simple to support the DNS. Así que para un registrador es bastante simple para eh, manejar el DNS. For a DNS hoster, it's a bit more work. Para un alojador de DNS es un poco más de trabajo. es el, el descubrimiento de una vulnerabilidad llamada Kaminsky que era en uh, 2008 so basically there was a, a known way to poison a resolver with false information y había uh, una forma conocida de envenenar al sector de resolución con falsos, uh, falsa información known for many years conocida desde el tiempo, which seemed purely theoretical, lo que parecía totalmente teórico, apply in practice in the real world, demasiado difícil de aplicar en el mundo real. Un investigador named Dan Kaminsky, hay un investigador llamado Dan Kaminsky, discovered a way to use this weakness in a very efficient way, que encontró una forma de aplicar esta vulnerabilidad de una manera muy eficiente. So turning turning it from a theoretical threat to a real practical one. Así que pas, uh, pasó de ser una amenaza muy teórica a ser una muy real. So, starting from uh, the publication of Kaminsky Weakness, indeed a lot of people started to work on DNSSEC more seriously. Así que a partir del momento que se publicó esa vulnerabilidad de Kaminsky, uh, la gente ha empezado a mirar DNSSEC con mucho más interés. That's why the rules on .dot fr were signed in 2011. Por eso que la que la raíz y el punto de fe han sido firmados en 2010. Yeah, yes, uh, uh, 2010 on .dot com was signed in 2011. Y punto com en 2011. But there is another reason why it took uh, time. Y hay otra razón por la cual ha tomado tiempo. Which is a very general problem of internet security que es un problema muy general en la seguridad de Internet. Everybody knows that the Internet is widely insecure. Todo el mundo sabe que Internet es eh, muy, muy inseguro. Everybody complains about that. Todo el mundo se queja de eso. But when 
there is a technical solution. People always find a way not to destroy it. La gente busca una forma de no despegarla. It's not urgent. No es urgente. It's too expensive. Demasiado caro. It's too complicated. Demasiado complicado. So there is a big uh, discrepancy between what people are saying and what they are doing. Así que hay una gran diferencia entre lo que la gente dice y lo que hace. For most uh, internet security problems, we have technical solutions. Para la mayor parte de los problemas de seguridad de internet existe una solución técnica. But it's hard to convince people to deploy them. Pero es difícil convencer a la gente de despegarla. Because they don't care about the NSA. They don't care about the NSA. They don't know about the NSA. No es que como escano se les importe el NSA. So the DNS hoster does the NSA for them. Simplemente que el alojador del NSA lo hace para ellos. So it's um, it's certainly a problem. Sin duda es un problema, uh, but it's not specific to the NSSEC. Pero no es específico al NSSEC. You can see the same with uh, BG hijacking, for instance. Pueden ver lo mismo con eh, la toma de control usando PGP. We have a technical solution, hay, RTKI. Hay una solución técnica que se llama RTKI. But few people deploy it. Pero muy poca gente lo ha desplegado. There is one exception, which is HTTPS. Hay una excepción, es HTTPS. Because uh, HTTPS at the beginning was used only by a small number of sites. HTTPS at the initial was used for a very small number of sites. And now it's a lot of sites which are using HTTPS. So for several reasons, the deployment of HTTPS is far better. Y por varias razones el despliegue de, de, de HTTPS es mucho mejor. But apart from HTTPS, we have to observe that most of the uh, technique, of the security techniques are not deployed. Pero aparte de HTTPS, hay que reconocer que una muy pequeña parte de los usuarios uh, despliega los, las medidas de seguridad. Well, not the users. Uh, uh, the, because sometimes it's not a choice of the user, it's a choice of all actors. No es el tema de los usuarios, sino de los otros actores. Los usuarios no tienen necesariamente la elección de aplicarlo. So we are just waiting for the next big catastrophe. Así que en realidad solo estamos esperando que haya otra catástrofe grande. Well, if you do, if you deploy the NSSEC, if you uh, if you are a manager of a zone, it will protect your zone against various forms of uh, resolver poisoning. Bueno, si tú manejas una zona y aplicas el NSC, te va a proteger contra varias técnicas o ataques de envenenamiento de tu zona. If you are on the other side, uh, the side of the people who manage the resolver, si estás del otro lado, del lado de la gente que maneja servidores de resolución, if you activate uh, the NSC validation, si the resolver, activas, uh, la validación de NSC, you will protect your users. Vas a proteger a tus usuarios. At least for the zones which are signed. Menos para las zonas que están firmadas. I know that security is not sexy. Yo sé que la seguridad no es algo sexy. Because it doesn't provide a new service. Porque no te provee un nuevo servicio. It just that it will protect you against some risk. Simplemente te va a proteger contra, contra algunos riesgos. And, uh, most of the time people take precautions only when there was already an accident. So. En muchos casos la gente Toma precauciones una vez que ya ha pasado algún desastre. As, the, as in the case of my Ether wallet, como en el caso de mi Ether wallet, we started to sign its zone uh, three weeks after they have been uh, hijacked. Empezado a firmar su zona tres semanas después de haber perdido el control de su zona. Tiene el supuesto de que todas las actividades tengan servidores propios 
ya que podríamos tal vez implementar los servidores ¿no? para explicar uno que sería el servidor de NC, el principio, otro sería el servidor de excepción. Entonces, queremos hablar de un costo cero en la implementación del NC, que es el servidor de NC. En esta parte, ¿no? Para empezar, ya entonces, mi consulta va a lo siguiente. Eh, en, las, en las consultas que se hacen, Comúnmente se tenía lo que es el ventaje, ¿no? que es el caché de juicio. Ya existe algún, algún impedimento para que podamos implementar en el caso de un incremento del ancho de banda de internet. Hoy día no tenemos un buen servicio en ese, en ese área. O sea, mi consulta concreta. ¿Existiría algún impedimento para hacer una implementación de bienes y servidores en principio estatales, tomando en cuenta el incremento del ancho de banda en las consultas? Algunas medidas de seguridad tienen dificultad a ser desplegadas porque tienen implicancias en la red. DNSSEC is not one of them. DNSSEC no es uno de esos. It's true that it increases the traffic. Es verdad que incrementa el tráfico. Because cryptographic signatures are big. Porque las firmas criptográficas son grandes. Bigger than ordinary DNS data. Más grandes que los datos eh, tradicionales de DNS. It depends on the algorithm you use. Depende del algoritmo que usas. One of the good things about elliptic curves, which I mentioned. Una de las buenas propiedades de las curvas elípticas que mencioné is that the signatures are smaller. Es que las firmas son más pequeñas. But still, they are larger than the data that protect. Pero igual son más grandes que los datos que protegen. But DNSSEC is only a very small percentage of traffic. Pero DNSSEC es solo una muy pequeña parte del tráfico. Most DNS servers have uh, even busy uh, DNS servers have a traffic which is much lower than one megabit a second. La mayor parte de los servidores de DNS tienen un tráfico, aún de algunos grandes, tienen un tráfico que es menor a un megabit por segundo. Which is way less than a uh, high definition video. Que es mucho menos que un video de alta definición. So at time where most people are watching video of cats in their smartphones. Así que a la hora eh, de, de la gente que mira videos de gatos en sus smartphones, uh, DMSF is not a big problem because it increases the traffic which is very small. Porque eh, DNSSEC aumenta, entonces el DNSSEC en este caso no es un gran problema porque incrementa el tráfico, eh, un tráfico que eh, de todas formas es muy pequeño. Uh, last time I checked, for instance, uh, Netflix was doing something like uh, one uh, fourth of the traffic of, of the internet in some places. La última vez que averigüé, eh, Netflix por ejemplo, tomaba como 25% de tráfico en algunos lugares. So when you compare to Netflix, DNS is nothing. Si comparas con Netflix, de, de DNS no es nada. So not a problem in my test. No es un problema en la práctica. <risa> eh, tengo entendido que algunos eh, administradores de DNS, bueno, autoridades de DNS, al implementar DNS, tuvieron problemas con los fallos que les cortaban el, el tráfico de Okay, it was a problem uh, mostly at the beginning. Era un problema más que todo al inicio, because uh, as you know, uh, a lot of uh, broken firewalls are actually deployed. Porque como sabes, una gran parte de los firewalls rotos 
is tan actualmente despegados. Sometimes with uh, stupid advice in the documentation. A veces con consejos estúpidos en la documentación. For instance, the Cisco peaks. Por ejemplo, los Cisco peaks. Uh, we commence to limit DNS replies to 512 bytes. Recomiendan limitar el tamaño de los paquetes de respuesta DNS a 512 bits. Bytes, which is way too small for signatures. Es demasiado pequeño para las firmas. But this was the problem mostly at the beginning of the DNSSEC deployment. Pero son más que todo el problema al inicio del despliegue de DNSSEC. Because although all of today many important zones are signed. Porque ahora muchas zonas importantes están firmadas. So if some people were behind the firewall blocking the NSSEC, así que si hay gente que estaba detrás de un firewall que bloqueaba el NSSEC, they wouldn't be able to see that com. Simplemente no podrían ver los punto com. And they would certainly not see. Y ya simplemente lo hubieran notado. So I, it was indeed a problem at the beginning. En efecto, era un problema al inicio. Which is a part of a more general problem of internet ossification. Y eso es parte de un problema más general que es la osificación de Internet, o sea, cada vez es más difícil despegar buenas cosas. En el caso de DNSSEC, el problema es probablemente solucionado ahora. Pero en el caso de DNSSEC, el problema creo que está resuelto ahora. Espero que Cisco fixe su documentación. Espero que Cisco ha reparado su documentación errónea. But it, so in practice, it seems it works now. As I said, otherwise several important domains would break and uh, we would notice. Así que creo que ahora todo está correcto. De todas formas, si hubiera el problema, unos dominios muy importantes ya no estarían, no estarían accesibles. Se ha dicho de que así con tantos ejemplos de NS, no es verificado o certificado, entonces sería sencillo un ataque con su casa. Then DNSSEC is useless. Entonces DNSSEC simplemente no sirve de nada. So that's why we need both. Es por eso que necesitamos los dos. Sign the zones. De un lado firmar la zona. And validating the DNS results. De otro validar la respuesta de DNS. Just remember that typically it's the responsibility of two different kinds of people. Acuérdense que ahí es la responsabilidad de dos tipos de gente. Signing the zones is by the zone managers or zone hosters. Firmar las zonas de NSC es el trabajo de los alojadores de NSC o zone masters. And validating the results is the responsibility of the ISP or the local IT team. Y los la validación de las respuestas es el trabajo de los proveedores de acceso a internet o de los administradores de zonas locales, de redes locales. So. DNSSEC needs some outreach. Así que DNSSEC necesita tener algún tipo de alcance. For instance, going to the National Cyber Security Agency, when there is one. Por ejemplo, ir a la Agencia Nacional de Seguridad, cuando hay una. Sometimes through the registry. A veces viene del registro. Sometimes from geeks who are interested in new technologies. A veces lo implementan los geeks interesados en las nuevas tecnologías. And again and again, the message is: if you are not satisfied with security, do something. Y otra vez, si no les parece bien el nivel de seguridad, entonces hagan algo. Each time there is some incident, security incident on the internet in France. Cada vez que hay un problema de seguridad en internet en Francia, there are people who say, how is it still possible that we are still vulnerable? Hay gente que dice cómo puede ser que todavía seguimos vulnerables. 
But when it comes to their own network, they don't deploy the security measures. Pero cuando vas a ver sus propias redes, te das cuenta que no han desplegado medidas de seguridad. Uh, for instance, I remember having seen some organizations. Por ejemplo, ya he visto, me acuerdo de visto algunas organizaciones asking for a faster deployment of DNSSEC. Que pedían un despliegue más rápido de DNSSEC. On publishing that, y publicaban eso on the website with uh, DNS zone with uh, not signed. Y uh, despega, eh, publicaban ese artículo en uh, sitios web donde no uh, DNS no estaba firmado. So again, it will require some effort to convince people to do something. Así que para requerir esfuerzos para que la gente haga algo. Is also because many people don't configure really the network. Otra razón es que mucha gente no configura a detalle su red. They buy a box and they do what the box box does by default. Compran una caja y hacen lo que la caja hace por defecto. So it's a, the general problem behind is the lack of human resources. De manera general, el problema es una falta de recursos humanos. To read the documentation on the box and to modify the things. Para leer la documentación de la caja y eh, modificar en consecuencia. So training and education are essential. Así que la capacitación y la educación son esenciales. was not to create a new trust model eh, era no crear un nuevo modelo de eh, confianza but instead relying on the existing trust model of the DNS no al contrario eh, basarse en el mismo modelo que el DNS so if you have a domain under .po you depend on that SIB así que si tiene un dominio en un tobo depende en la SIB if you have a domain .com you depend on the sign si tiene un dominio.com depende de Verisign on DNSSEC does not change that y DNSSEC no cambia eso this was because creating a new trust model may make things more difficult for the people less readable es porque elegir otro modelo de confianza podría ser más complicado para implementar para que la gente entienda so the DNSSEC tree is exactly the same as the DNS tree Así que el árbol de NSC es exactamente el mismo árbol que el que el árbol de NSC. Which means that uh, no, you cannot. If you have a .bo, you cannot uh, buy a certificate for website, and we don't use certificates in NSC. Eh, así que no. Si tienes un dominio en punto .bo, no puedes comprar un certificado de punto .com. De toda forma, eh, no usamos certificados. Well, 
as a general rule, it's very difficult to uh, protect against um, IP or something else because if you allow people to send data, they can encapsulate what they want. De manera general, es muy difícil protegerse contra la gente que hace IP sobre otro protocolo, porque eh, si permites a la gente enviar datos, es muy difícil evitar que puedan encapsular algo adentro. So, uh, most of the time, uh, the only solution is to prevent users from running DNS. La mayor, uh, mejor forma de prohibir eso es evitar que los usuarios puedan usar DNS. Forcing them to go to a web proxy for the web. For example, usar un uh, proxy web, por ejemplo. Uh, but this is not something I would advise because it seriously limits what the user can do. Pero no aconsejo hacer eso porque es limita mucho lo que el usuario puede hacer. And, and also, sometimes this IP or DNS services are legitimate. Y además, a veces, este tráfico de IP sobre DNS puede ser legítimo. Because sometimes they are the only possible work around some uh, local violation of network neutrality. Porque a veces es la única forma de dar la vuelta a una violación de la neutralidad de la red. So, of course, it depends if you are a corporate network, an ISP, or something else. Pero este, eso depende de si es una red empresarial, eh, si eres una red empresarial, eres un proveedor de acceso a internet u otra cosa. In the case of an ISP, the best way not to have IP or DNS is to provide a good service. So users won't need IP or DNS. Si es un proveedor de acceso a internet, la mejor forma de evitar que haya IP sobre DNS es simplemente dar un buen servicio para que la gente no tenga que hacer eso. If you are a commercial, uh, a corporate network, si eres una red empresarial, and if you want to prevent people to evade uh, detection by running IP or DNS, si quieres evitar que la gente uh, pueda uh, dar la vuelta a las uh, Protecciones contra eh, eso que DNS. You may implement offshore measures. Puedes implementar eh, medidas drásticas. Eh, my personal opinion is that most of the time fighting your own users is not the best plan. Pero mi opinión general es que si te pelas contra tus propios usuarios es que hay otro problema. So it's better to explain, to train, to warn. Es mejor explicar, eh, capacitar, eh, avisar. And remember that most security problems are human problems. Y acuérdate que la mayoría de los problemas de seguridad son problemas humanos. So you won't solve them with one security measure. Así que no vas a resolver con una solución técnica de seguridad. And also if the users are ready to run IP or DNS, they are very eager to go outside because the security is very slow. Eh, si la gente necesita en vez de hacer IP sobre DNS es que realmente hay un otro problema es que realmente la red debe ser muy lenta sí, si, si ya no tenemos preguntas eh, por favor les pido un aplauso para Estefan muy bien para sí porque es un trabajo muy difícil traducir todo el Quiero agradecer la presencia de todos, eh, tenemos trabajo por hacer, así es que cualquier idea e iniciativa que tengan, nosotros estamos para trabajar con ustedes. Como decía en la nota, pensábamos en, en desplegar el DNCC que es la gestión, espero que lo podamos lograr. Eh, como tenemos la recomendación de CEPAN, tal vez sería bueno que hagamos unas pruebas y también tenemos acá eh, los compañeros de ese equipo que ya nos han ofrecido eh, su apoyo para empezar y trabajar y, y tal vez lograr un, en conjunto eh, eh, resultados más rápidamente y también eh, como siguiendo la línea de, de, de trabajo que se tiene siempre en así eh, compartir el conocimiento para que avancemos más rápido ¿no? Entonces, muchas gracias y los espero cualquier eh, idea o iniciativa que tenga. Gracias.